ഇപ്പോഴും ഞാൻ ലീഗലി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം പല സ്റ്റുഡൻസും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ക്യാഷിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മെയ്ഡിൻ കൊച്ചിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻസ് അഥവാ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എത്രമാത്രം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മാസം വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫീസ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ആവശ്യമായ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീ കോവിഡും പോസ്റ്റ് കോവിഡും തമ്മിലുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ ജോലി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയക്കാർ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ജോലി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏകദേശം ആറ് വർഷം മുന്നേ പക്ഷേ കോവിഡ് ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിമായി നമ്മൾ വർക്ക് റേറ്റ് നോക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അൺലിമിറ്റഡ് വർക്ക് റേറ്റ് കൊടുത്തു കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ ഡിമാൻഡ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷേ സപ്ലൈ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ലേബറേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികൾക്ക് എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ ബോർഡർ രണ്ടര വർഷമോളം അടച്ചുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസിനെ കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ജോലി കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സിമ്പിളായിരുന്നു കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിലാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ എൻജിനീയറായിട്ട് ഒരു ജോലിയിലേക്ക് എനിക്ക് മാറാൻ പറ്റിയത് അത് കോവിഡ് വന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അൺലിമിറ്റഡ് വർക്ക് റേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ പ്രീ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച ഏകദേശം നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇരുപത് മണിക്കൂറായിരുന്നു ഒരാഴ്ച വർക്ക് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആക്കി പോസ്റ്റ് കോവിഡ് അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പെർ വീക്കായി അപ്പോഴും പ്രീ കോവിഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ ഒരു ആഴ്ച ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരുന്ന ആൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ടൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ കേസിൽ കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പക്ഷേ എങ്കിലും കോവിഡിന് മുന്നത്തേനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം പണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ജോലി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗം ട്രീ ലിങ്ക്ഡിൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് സീക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഒരു എക്സൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ ഞാനൊരു എൻജിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാക്സിമം എന്താ പറയുക ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്ലൈഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനും കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഭേദം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളെ വോക്ക് ത്രൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഭേദം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ കണ്ട് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്
നമുക്ക് പല വെബ്സൈറ്റിലും കാണിക്കുന്ന ഒരു ആവറേജ് പേ റേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡോളറാണ് നിങ്ങൾ ആവറേജ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡോളറാണ് പെർ അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വീക്കിലി പേ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഡോളറാണ് പെർ വീക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി മന്ത്ലി പേ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ടൈംസ് ഫോർ ആണ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം എ യു ഡി നിങ്ങൾക്ക് പെർ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ലീഗലി ഇപ്പോഴും ഞാൻ ലീഗലി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം പല സ്റ്റുഡൻസും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ക്യാഷിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പിസ ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻസിലോ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷിന് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗണിൽ മെൻഷൻ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറയുന്നത് ടോട്ടലി നിങ്ങളുടെ ലീഗൽ വർക്ക് റൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് തൊട്ടടുത്തതെന്ന് പറയാനുള്ളത് ഡ്യൂറിംഗ് സെം ബ്രേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സെക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആകെപ്പാടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പെർ വീക്ക് അതേസമയം രണ്ട് സെമിസ്റ്ററിന് നടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെമിസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ബ്രേക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വർക്ക് റേറ്റ് ആണ് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ആവറേജ് വർക്ക് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ പെർ വീക്ക് ആണ് ഈ നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഷിഫ്റ്റ് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ പെർ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്ക് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലും മുപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറാണ് പെർ വീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലീഗലി ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് റൈറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർ ടൈം പേ വെച്ചിട്ട് അത് അപ് ടു യു പക്ഷേ ഈ ഓവർ ടൈമിൻ്റെ കേസും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വെറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്ക് റേറ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് സെം ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെയും ആവറേജ് പേ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡോളർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വീക്കിലി പേ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഡോളറിലേക്ക് മാറും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം ഡോളറിലേക്ക് മാറും പക്ഷേ ഈ സെമിസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് മാസമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫർദർ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അഥവാ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാരീഡായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഭയങ്കര അധികം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പെർ മന്ത് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡും ഉണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഫുഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡാണ് എപ്പോഴും ചീപ്പായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹോംലി ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ്റമ്പത് എ യു ഡി വരും പെർ മന്ത് അത് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിന് നൂറ് ഡോളർ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അറുപത്തിനാല് ഡോളർ പിന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മൂവീസിന് വല്ലതും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഡീഷണൽ അമ്പത് ഡോളർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജിമ്മിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അമ്പത് ഡോളർ എല്ലാം കൂടെ കൂ
ഏകദേശം പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് എ യു ഡി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇയർലി ഏർണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം ഡോളറാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇയർലി സേവിങ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എക്സ്പെൻസും അറുപത് ശതമാനം സേവിങ്സും ആണെന്നുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ച് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എ യു ഡി ഒരു വർഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആർ എം ഐ ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഓൺ ക്യാമ്പസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സിന് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എ യു ഡി ആണ് അതായത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു വർഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഡോളറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഫീസ് അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും എനിക്കറിയാം ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്തത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വരുന്നത് നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയ്ക്കാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ പല ആൾക്കാർ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോൺ എടുത്ത് വരാറുണ്ട് ലോൺ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും ഒരു മൂന്നോ അഞ്ചോ വർഷം നമുക്ക് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ആ ലോൺ അടച്ച് തീർത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ കേസ് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ലോണും എടുക്കാണ്ടാണ് വന്നിരുന്നത് ആദ്യത്തെ സെമിസ്റ്ററിന് ഫീസ് എൻ്റെ പപ്പയാണ് അടച്ചിരുന്നത് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സെമിസ്റ്ററും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഏണിങ്സ് വെച്ച് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏൺ ചെയ്ത് ആണ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് അടച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഹസ്ൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വരണം റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാരണം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അമേരിക്ക പോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ഓസ്ട്രേലിയനെയും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ കാണിച്ച സമയത്തും ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് അവേഴ്സും മിനിമമായിട്ടുള്ള ആവറേജ് പേയും ആണ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കണ്ടു സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫീസ് അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റി അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ എക്സ്ട്രാ പാർട്ട് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസ് പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തംസപ്പ് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് പറയാനായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണിത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും അൺസബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ് അതെനിക്ക് കുറച്ചാ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ കണ്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസായിട്ട് കണ്ടുപിട്ടിട്ടെന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്ത